আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো এখন আমি তোমাদেরকে অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ের দুই দশমিক এক অনুশীলনের তিন নম্বর যে অঙ্কটা আছে এই অঙ্কটা সমাধান করে দেখাবো এখন এই অঙ্কটা পাড়ার জন্য তোমার প্রথম কাজ হলো এখানে প্রশ্নটা আগে ভালো করে বুঝতে হবে এখন দেখো প্রশ্নটার মধ্যে কি আছে প্রশ্নটার মধ্যে বলছে তিরিশ টাকায় দশটি দরে ও পনেরোটি দরে সমান সংখ্যক কলা করা করে সবগুলো কলা তিরিশ টাকায় বারোটি দরে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে এখানে তোমাদের মেইন সমস্যা দর জিনিসটাই তোমরা বুঝো না দর জিনিসটা কি এখন দর জিনিসটা এমন তুমি ধরে নাও যে চারটা ডিম কিনছো বত্রিশ টাকা দিয়ে এটা এক কথা আর আমি যদি বলি যে আমি বত্রিশ টাকা হালি দরে পাঁচ হালি ডিম কিনছি বা আরও বেশি ডিম কিনছি বা বত্রিশ টাকা হালি দরে আমি দুইটা ডিম কিনছি এর মানে কি আমি বত্রিশ টাকা হালির কথা বলছি বা চারটি বত্রিশ টাকা এর মানে কি আমি চারটাই কিনছি যখন দর কথাটা উল্লেখ থাকবে তখন তুমি মনে করবা যে ওটা হচ্ছে দাম দামটা তুমি দোকানে যে কিভাবে জিজ্ঞাসা করো এই ডিমের দাম কত দোকান দোকানদার বললো যে হালি বত্রিশ টাকা তার মানে বত্রিশ টাকার দর এখন তুমি একটা নিলে তোমাকে আট টাকা দিতে হবে দুইটা নিলে ষোলো টাকা দিতে হবে চারটা নিলে বত্রিশ টাকা দিতে হবে এখন তুমি বেশি কম যত মন চাই নিতে পারো এটা কোনো সমস্যা না তাহলে এই দর বলতে কিন্তু বুঝাই যে ওইভাবে সে কিনছে তার মানে এখানে জিনিসটা কি বলছে তিরিশ টাকায় দশটি দরে তার মানে সে দশটা করে কলা নিছে তিরিশ টাকা করে টাকা দিছে এর মানে এই না যে দশটা কলাই সে কিনছে দশটা কলা না সে আরও বেশি কিনতে পারে আরও কম কিনতে পারে এটা তার বিষয় কিন্তু সে দামটা দিছে দশটা নিলেই তার তিরিশ টাকা দেওয়া লাগছে সে বিশটা নিলে ষাট টাকা দিছে আবার তিরিশটা নিলে সে আরও বেশি নিছে নব্বই টাকা দিছে এভাবে আগাইছে আর কি ঠিক একইভাবে সে আবার অন্য এক জায়গা থেকে কলা কিনছে পনেরোটি করে তিরিশ টাকা ধরে মানে পনেরোটা করে নিছে তিরিশ টাকা করে দিছে দুই দুইভাবে সে কলা কিনছে দুই জায়গা থেকে মনে করো আবার হইতে পারে এক জায়গা থেকেও কিনছে হইতে পারে একই জায়গা থেকে কিনছে দুই ধরনের কলা এই জন্য একটার দাম বেশি একটার দাম কম কিন্তু কথা হলো এইখানে যতগুলো দশটি দরে যতগুলো কলা কিনছে পনেরোটি দরেও ততগুলো কলাই কিনছে তার মানে এখানে যদি সে একশোটা কলা কিনে থাকে দশটি দরে তাহলে পনেরোটি দরেও একশোটি কলাই কিনছে দুশোটি কিনলে এখানে দুই জায়গায় দুশোটি করেই কিনছে আর কেনার পর সে সবগুলো কলা সবগুলো কলা একসাথে মিশায় তোমার তিরিশ টাকায় বারোটি দরে বিক্রি করে দিছে এখন তার শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে এখানে মনে রাখবা যে এই সমান সংখ্যক কথাটার জন্য এই অঙ্কটা আমরা অনেক সহজভাবে করে ফেলব সমান সংখ্যক বললে একটা একটার বের করে অঙ্কটা করা যায় গড় করে একটার একটার দাম বের করে গড় করে করে দেওয়া যায় অথবা দুইটা দুইটার দাম বের করে গড় করে করতে পারো পাঁচটা পাঁচটার দাম বের করে করতে পারো মানে সমান সংখ্যক সমান সংখ্যকে তোমার বের করতে হবে যেহেতু সমান সংখ্যক বলছে তাহলে আমরা এটা করার জন্য আমরা কি করি দুইটা জায়গার থেকে একটার একটার দাম বের করে নেই মানে খেয়াল করো এখানে আমরা লিখতে পারি যে প্রথম ক্ষেত্রে দশটি কলার ক্রয় মূল্য ত্রিশ টাকা সুতরাং একটি কলার ক্রয় মূল্য একটি কলার ক্রয় মূল্য ত্রিশ বাই দশ টাকা বা তিন টাকা আবার এটা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পনেরোটি কলার ক্রয় মূল্য তিরিশ টাকা তাহলে একটা কলার ক্রয় দুই টাকা তাহলে সুতরাং এক যোগ এক বা দুইটি কলার ক্রয় মূল্য দুইটি কলার ক্রয় মূল্য এখন খেয়াল করো তোমাদের মনে হতে পারে যে এখানে এক যোগ এক দেওয়ার কি দরকার ছিল আচ্ছা আমি যদি এখানে এক যোগ এক না দেই এটা ঐকিক নিয়মের মতো এরকম মনে করতে পারো যে পনেরোটি কলার ক্রয় মূল্য তিরিশ টাকা একটি কলার ক্রয় মূল্য এত টাকা তার মানে এটা না থাকলে দুটি কলার ক্রয় মূল্য তুমি এর সাথে দুই গুণ করে চার বানাই দেওয়ার সম্ভাবনা আছে এই জন্য আমরা এক যোগ এক দিছি যে এখানের একটার দাম 
আর এইখানের একটার দাম বুঝাইছে এই জন্য আমি এক যোগ এক দুটি দিছি এখানে শুধু দুটি দুটি দিলে ওই কেক নিয়মে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে এই জন্য তাহলে দুটি কলার ক্রয় মূল্য এখানে একটার দাম তিন টাকা এখানে একটার দাম দুই টাকা তাহলে মোট হলো কয় টাকা পাঁচ টাকা আচ্ছা আমি ক্রয় মূল্য বের করে রাখছি কয়টা দুইটির আমি দুইটিরই রাখবো এখানে দুইটার ক্রয় মূল্য পাঁচ টাকা বের করছি তাহলে ওখানে বিক্রয় মূল্য আমি দুইটার বের করি দেখি কত কম বেশি আছে তোমরা একটা জিনিস খুব ভালোভাবে মনে রাখবা সেটা হলো তোমরা যখন লাভ ক্ষতি বের করতে যাবা তখন সমান সংখ্যক জিনিসের ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য তোমাকে বের করতে হবে সমান সংখ্যক বলতে এখানে আমি দুইটি কলার ক্রয় মূল্য দুটি কলার গড় ক্রয় মূল্য আমি বের করছি গড়ে দুটি কলার ক্রয় মূল্য এটা থাকবে আর আমি এখন যদি দুটি কলার বিক্রয় মূল্য বের করতে পারি তাহলে আমি বুঝতে পারবো লাভ হচ্ছে না ক্ষতি হচ্ছে তাহলে এবং তিরিশ টাকায় তাহলে ওখানে কটে তরে বারোটি ধরে তাহলে এবং বারোটি কলার কলার ত্রিশ টাকা তাহলে একটি কলার বিক্রয় মূল্য তিরিশ বাই বারো তাহলে দুটি কলার বিক্রয় মূল্য ত্রিশ গুণ দুই বাই বারো টাকা তাহলে ছয় পাঁচ ছয় তিরিশ তাহলে এখানে পাঁচ পাঁচ টাকা এখন খেয়াল করো এখানে দুটি কলার ক্রয় মূল্য পাঁচ টাকা আবার এখানে দুটি কলার বিক্রয় মূল্য পাঁচ টাকা তাহলে আমি যদি এখন লাভ বা ক্ষতি বের করতে চাই তাহলে ক্রয় মূল্য থেকে বিক্রয় মূল্য বাদ দিলেও শূন্য বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্য বাদ দিলেও শূন্য তার মানে এখানে লাভও কিছু না ক্ষতিও কিছু নাই মানে লাভও হচ্ছে না তার ক্ষতিও হচ্ছে না তাহলে এখানে লিখে দিও যেহেতু ক্রয় মূল্য সমান বিক্রয় মূল্য সেহেতু লাভ বা ক্ষতি কিছুই হবে না ঠিক আছে এখন তোমরা এখানে দেখো এরকম অঙ্ক কিন্তু এখানে খেয়াল করো এরকম অঙ্ক অনেক থাকে এখানে আমলকি দিয়ে থাকতে পারে কলার জায়গা বিভিন্ন রকম দিতে পারে যে টাকা এতটি ধরে আমলকি অনেক সময় বলে টাকায় পাঁচটি ধরে আমরা কি ক্রয় করে টাকায় ছয়টি ধরে বিক্রয় করলে কত লাভ বা ক্ষতি হবে এটা অবজেক্টিভ দেয় তোমরা করতে পারো না তোমাদের এটা অনেক সমস্যা হয় তোমরা মনে করো যে এক টাকায় পাঁচটি বিক্রয় করছে ক্রয় করছে এক টাকায় ছয়টি বিক্রয় করছে তার মানে তো এখানে তোমার একটা আমলা কি লস হচ্ছে এরকম বা একটা আমলা কি লাভ হচ্ছে এরকম ভুল চিন্তা করো তোমরা কিন্তু না আমি তোমাকে বলছি একই পরিমাণের ক্রয় মূল্য তোমাকে বের করতে হবে এক টাকায় কতটি বিক্রয় করছে এটা বড় কথা না একটা কত টাকায় বিক্রয় করছে সেটা বের করো আর একটা কত টাকায় বিক্রয় করছে সেটা বের করো অথবা পাঁচটি কত টাকায় ক্রয় করছে সেটা বের করো পাঁচটি কত টাকায় বিক্রি করলো সেটা বের করো মানে একই পরিমাণের ক্রয় মূল্য এবং একই পরিমাণের বিক্রয় মূল্য বের করো প্রতিটার উত্তর সেম আসবে কিন্তু তোমরা এই ভুল করবে না যে এক টাকা এতগুলো এক টাকা এতগুলো এরকম বললে এরকম করলে তোমাদের অঙ্কগুলো হবে না এক্ষেত্রে দেখবো যে এখানে তোমাদের অবজেক্টিভ আসে এই অঙ্কটা নিয়ে খুব বেশি অবজেক্টিভ আসে যেখানে তোমরা আটকাও বিশেষ করে আমলকির অঙ্কগুলো বা বিভিন্ন ফলের অঙ্কগুলো যখন দেয় আসসালামু আলাইকুম